మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీరు చూస్తున్నటువంటి మొక్క పేరులోనే వాటమి లేనటువంటి మొక్క అపరాజిత పేరు కలిగినటువంటి మొక్క దింటెన గంటెన అనేటువంటి పేర్లతోనూ శంఖ పుష్పి అనేటువంటి పేర్లతోనూ పిలువబడేటువంటి ఈ మొక్కను గురించినటువంటి విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ దింటెన లేదా గంటెన శంఖ పుష్పి అనే పేరు గల మొక్కలు దాదాపుగా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి మనకి వైద్యుల్లో వాడేటువంటి రెండే రకాలు తెల్లగా ఉండేటువంటివి మరియు నీలంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలు కలిగినటువంటి ఈ దింతెను మాత్రమే మనం ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం మరి అపరాజితకు సంబంధించినటువంటి వైద్య విషయాలు తెలుసుకుందాం ఏదైనా పాము కానీ తేలు కానీ కరిచినప్పుడు లేదా పిచ్చుకుక్క కాట కానీ నక్క కానీ కరిచినప్పుడు ఈ యొక్క మొక్క యొక్క వేరు గంధాన్ని తీసుకుని పైన లేపనం చేసి ఇదే ఆకు రసాన్ని కొద్దిగా మిరియాల చూర్ణం కల్పించినట్లయితే ఎటువంటి విషయమైనా సరే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందని మన వైద్య శాస్త్రం చెబుతుంది మరి చిన్న పిల్లల్లో నిద్ర ఎక్కువగా వస్తుంది చదవాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉండదు అటువంటి వాళ్ళకి అద్భుతమైన మందు మనకి శంఖ పుష్పి రసాయనము అనేటువంటి పేరుతో మార్కెట్లో లభ్యమవుతుంది మరి అటువంటి వాళ్ళు కొనుక్కోని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి అటువంటి వాళ్ళకి దివ్య ఔషధం ఏమిటంటే రోజు మూడు శంఖ పుష్పి పువ్వులను తీసుకుని కొద్దిగా పటికి బెల్లం కలిపి రోజు టిఫిన్ తిన తర్వాత కనుక ఇచ్చినట్లయితే పిల్లల్లో అపారమైనటువంటి మేధస్సు పెరుగుతుందన్నమాట మరి ఈ శంఖ పుష్పిని ఇంకా ఎందులో వాడుకోవచ్చు మరి ఈ ఆకుని ఎలా వాడాలి మనకి శ్వాసక సంబంధ వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు తేనెలో కలిపి కనుక తీసుకున్నట్లయితే అద్భుతంగా తగ్గుతాయి మనకి ఉదయం పరగడుపును వాడాలి అలాగే రాత్రి పడుకోబోయే ముందు వాడాలి మరి ఈ శంఖ పుష్పి అనేటువంటి దాన్ని స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి తెల్ల బట్ట రోగాల్లో సాధారణంగా వాడుకోవచ్చు ఈ పువ్వును ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే క్రిటోరియస్ అనేటువంటి భాగానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడండి ఒకసారి యోనికి సంబంధించిన ముఖద్వారము ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది దీన్ని క్లిటోరియస్ అంటాం దీన్ని అంటే శ్రేణులో కలిగేటువంటి ఆవర్త దోషాలలోనూ అంతేకాకుండా బల్కి యూటస్ ఉన్నటువంటి స్త్రీలకి ఇది అద్భుతమైన వరప్రసాదిని ఈ ఆకుల యొక్క కషాయాన్ని కనుక తీసుకుని మూత్రము అయిపోయిన తర్వాత కనుక ప్రక్షాళన యోని ప్రక్షాళన చేసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క యోని చాలా బిగువగా ఉంటుందని మనకి శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది అంతేకాకుండా క్షయ సంబంధించినటువంటి రోగాలలోనూ స్థౌల్యము తక్కువగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి అంటే వీక్గా ఉండేటువంటి మనుషులకి ఈ శంఖ పుష్పి రసాయనాన్ని కానీ ఈ శంఖ పుష్పి లేఖ్యాన్ని కానీ ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వారికి శారీరకంగాను మానసికంగాను దృఢత్వం ఏర్పడుతుంది జ్యోతిష్యంలోనూ అలాగే పూజా ద్రవ్యాల్లోనూ తెల్లగా ఉండేటువంటి ఈ శంఖ పుష్పి పుష్పాలని శివుడి యొక్క పూజల్లోనూ ఈ నీలంగా ఉండేటువంటి పుష్పాలని విష్ణుకు సంబంధించిన పూజల్లోనూ వాడుతూ ఉంటారు మరి ఆరోగ్యపరంగాను మానసిక పరంగాను అలాగే భక్తి పరంగాను కూడా అత్యంత ఉపయోగకరమైనటువంటి ఈ మొక్క యొక్క విశిష్టతను మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఈ మొక్క యొక్క కాయను కనుక మనం చూసినట్లయితే ఒక చిక్కుడు కాయ ఎలాగుంటుందో ఆ చిక్కుడు కాయలాగా ఉంది ఇలా తెంపి లోపల ఉన్నటువంటి విత్తనాలు కూడా మనకి ఇంచుమించు తప్పడగా ఉంటాయండి మీరు విత్తనాలు కూడా చూడవచ్చు తప్పడగా చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి ఈ విత్తనాలు ఆయుర్వేదంలో చాలా బాగా వాడుతూ ఉంటారు మూడో నెలలోనూ నాలుగు నెలలోనూ గర్భపాతం జరగకుండా శిశువు సవ్యంగా పెరగాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయుర్వేదికులో ఉన్నటువంటి మంచి డ్రగ్ ఏదంటే గర్భపాలన రసమే దాంట్లో ఉండేటువంటి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ దీని యొక్క విత్తులు అనమాట మరి ఈ చిక్కుడు జాతికి చెందినటువంటి ఈ అపరాజిత మొక్క యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నాము మరొక ఎపిసోడ్లో మరో మొక్కతో మీ ముందు ఉంటాము అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి